ay compadrito del alma Ay del alma tan sano que estaba el negro Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo Se le iba poniendo flaco como ella se iba El Secretaría Uruguayo de la Lana viene encarando diferentes actividades bajo la nueva normalidad eh, a través de Zoom. Hay muchas actividades que realmente se deben de hacer presenciales. Esto en algunos casos no puede ser. Por ejemplo, el tema de la esquila. Hablamos con Romeo Volonte, gerente del Sur, eh, para analizar justamente cuál es la modalidad que se está estableciendo este año. La verdad que un año bien diferente... Dentro de todo, nosotros se nos vio afectado más que nada algunas de las actividades de capacitación, por ejemplo, tuvimos que reducir muchísimo este, todas las actividades presenciales. Lo nuestro tiene mucho de, de enseñar este, haciendo y, y hubo actividades como, por ejemplo, este, las escuelas de esquila, este, hubo que hacerlas. Hubo otras que tuvimos que suspender este, por la situación de la, de, la, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, pero también bueno, por algunas... Este, limitaciones de, de INEFOP, que es con quien también financiamos muchos de los cursos de capacitación. Y después las jornadas, las jornadas masivas, este, muchas de las jornadas tuvimos que migrar a, a lo virtual y eso este, obviamente tiene sus pros y sus contras. Por un lado no, nos impide mostrar de forma directa y, y en el campo algunas cosas, por otro lado nos permite también llegar hoy a, 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 a otros países, porque no solo uno... Este, se da cuenta en esas actividades y sobre todo en lo que genera el sur para la región, este, es mucha la gente que se conecta a otros países este, en ese tipo de actividades. Así que bueno, sí, adaptándonos como todos. ¿Qué es lo que resta del año? ¿Qué actividades quedan? Bueno, en lo que resta del año nosotros ya esta semana estamos teniendo una actividad sobre este, todo el tema de, de, de certificaciones y de bienestar animal, nos parece... Este, más enfocado en, en, en lo que es el, el mercado lanero. Eh, es una demanda que cada vez más estamos teniendo. Claramente en la coyuntura de hoy que, que todo el, el mercado está, está trancado, los primeros lotes que empiezan a salir son los lotes que tienen certificaciones este, como RWS, que es producción sustentable, que atiende al bienestar animal, hasta, al cuidado del medio ambiente, al, al impacto social que tiene. Bueno, queremos, este, en, en, en la jornada que estamos teniendo, es tener esa mirada de parte de los productores que lo están implementando, de los industriales, de los exportadores que tienen esa demanda. Después, la semana que viene, vamos a tener el día 11 la jornada anual del SICOMA, el, el, el campo que tiene el sur en el norte, en Salto. Es de esas jornadas que nos gustaría que se haga presencial, pero no podemos hacerla presencial donde mostramos resultados de los sistemas que tiene el ZUL ahí, no solo con ovinos, sino con vacunos, este, porque eso funciona como funciona en general en el rubro ovino, integrado el vacuno con, con el ovino. Este, creemos que, que fue un buen año para, para el rubro ovino, tiene buenos resultados para mostrar. Ahí tenemos dos sistemas, un sistema más lanero, una majada merino, y un sistema que produce carne ovina, un módulo que produce carne ovina. Y, y bueno, este, es un poco la oportunidad de, de transmitir a los productores las distintas tecnologías este, implementadas en un campo eh, que entendemos que, que está en una zona que, que el ovino tiene mucha relevancia. La campilobacteriosis es una enfermedad eh, genital del tracto reproductivo de bovino que se transmite principalmente por vía venérea, o sea con la monta del toro a la vaca y en algunos casos se puede transmitir con semen. Lo principal que nosotros vemos afectado es nuestro porcentaje de preñez que lo tenemos en cierto periodo de tiempo las montas a nivel de ganado de carne y cuando hacemos los diagnósticos nos falló cierto porcentaje de las vacas. 
o la repetición de celo, que es el, uno de los principales síntomas que nosotros podemos llegar a ver a nivel de vacas. El Campylobacter se aloja a nivel de toro en el tracto reproductor de él, ya sea en prepucio y pene y mucosa peñana del toro, y en, en la vaca se aloja en, en vagina, cervix y útero de, de, de ella. La enfermedad no manifiesta síntomas visibles lo que, a nivel de toro, pero sí a nivel de vaca lo que se puede llegar a ver se, es muerte embrionaria, repetición de celo y en alguna vaca con muerte embrionaria se puede llegar a notar una endometritis de la vaca, alguna descarga purulenta a nivel de, de vagina y vulva. La forma de manejarla adecuadamente la enfermedad en el establecimiento es un diagnóstico correcto de ella mediante raspaje prepucial, preservicio de toda la torada y vacuna preventiva a, ni, a nivel de todas las vacas, doble dosis en vaquillonas y una dosis en, en las vacas multíparas. Y en los toros se puede, también se le hace una, una inmunización y en los casos de los toros positivos hay dos, dos tipos de escuelas, hay gente que los descarta y hay gente que los trata. Hay rodeos que venían en un 80% de preñez, después que le, tuvieron el problema de la enfermedad, la preñez le bajó al 45% el primer año, logrando recuperar un cierto rigurosidad de tratamientos de vacunación. Y la otra consecuencia que nosotros podemos llegar a tener es ganado que viene de cabeza de parición, al repetir los celos, ese ganado que viene en cabeza se fue a cola de parición, ya que la vaca agarró inmunidad, pero logró quedar preñada, pero en cola, al, al fin del antore. Desde el laboratorio tenemos un plan de vacunación con el uso del abiobortogen en preservicio, previniendo esta enfermedad como es la vibriosis. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Señores, una nueva pausa y enseguida vamos a hablar de los negocios inmobiliarios. ¿Los argentinos vienen o no vienen? ¿Qué está pasando con esto de la venta de campos? ¿Cuál es la preferencia que tienen? ¿Quiénes realmente están comprando? De eso vamos a estar hablando con Gerardo Zambrano. En instantes, nada más aquí en Agroinforme.